হে গাইজ দিস ইজ সাইনি ম্যান স্বাগত আপনাকে আমার হলিউড রিভিউ অ্যান্ড এক্সপ্লেনিং চ্যানেল সাইনি ওডে নাইনটিন নাইনটি ফোরে একটা গ্রেট মুভি রিলিজ পায় যার নাম শশাঙ্ক রেডেমশন যা একটি জেলের নাম আমেরিকার ওহাইও স্টেটে অবস্থিত এই জেলটি এই মুভিটি সবচেয়ে বেশি দর্শক দ্বারা পছন্দ করা হলিউডের একটি মুভি আর এই কারণে শশাঙ্ক রেডেমশন আইএমডিবি র্যাঙ্কিং এ নাম্বার ওয়ান র্যাঙ্ক করে উইথ নাইন রেটিং মুভিতে পোর্ট্রেট করা হয় ওই সমস্ত লোকদের যারা জেলে লাইফ ইম্প্রিজনমেন্টে রয়েছে অর্থাৎ যারা যাবজ্জীবন কারদণ্ডে দণ্ডিত মুভির হিরো অ্যান্ডি ডুফ্রেন একজন রিচ এবং পেশায় সাকসেসফুল অ্যাকাউন্টেন্ট মুভি শুরুতেই তার ওয়াইফকে প্রাণে মারার সাসপেক্টে জেল হয় ফর লাইফ সেন্টেন্স তারপর চলে আসে শশাং রেডেমশন জেলে পরে জানা যায় তার ওয়াইফকে সে মারেনি মার্ডার ছিল একজন মাতাল চোর যাই হোক পুরো মুভিতে শশাং জেল অ্যান্ডি ডুফ্রেনের পজিটিভ কার্যকলাপগুলোকে দেখিয়েছে ইমোশনালি কিভাবে অ্যান্ডি ডুফ্রেন জেলের রূপ বদলানোর চেষ্টা করে অবশেষে কুড়ি বছর সাজা কাটার পর একটি মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেল থেকে পালাতে সক্ষম হয় অ্যান্ডি ডুফ্রেন প্রথম দর্শনে আপনাদের মুভিটিকে ড্রামা সাসপেন্স মুভি বলে মনে হতে পারে কিন্তু যখন আপনি মুভিটিকে মনোযোগ সহকারে অবজার্ভ করবেন তখন আপনি লক্ষ্য করবেন যে মুভিতে বেশ কয়েকটি দারুণ ও চমৎকার সিনস রয়েছে যদি এই সমস্ত সিনসগুলোর প্রকৃত অর্থ খোঁজা হয় তবে খুব পাওয়ারফুল ও ইম্প্যাক্টফুল মিনিং বের হয়ে আসবে যা এই মুভিটার স্পেশালিটি আর আজকের এই ভিডিওটির বানানোর মূল উদ্দেশ্য হলো মুভির স্পেশাল ও পাওয়ারফুল পয়েন্টগুলোকে নোট ডাউন করা এবং বিস্তারিতভাবে এক্সপ্লেন করা এই সমস্ত পয়েন্টগুলোকে মুভিতে সব থেকে বেশি নজর কারে অ্যান্ডি ডুফ্রেনের কাইন্ডনেস ও হাম্বেলনেস অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর অ্যান্ডির হাম্বেলনেস এতটাই দৃঢ় ছিল যে সে কখনোই গভর্নমেন্টকে কমপ্লেন করেনি বক্স এবং তার টিমের বিরুদ্ধে কারণ বক্স এবং তার চারজন সাথী মিলে প্রতিনিয়ত সেক্সুয়াল হ্যারেস করত অ্যান্ডি ডুফ্রেনকে এছাড়াও অ্যান্ডির চরিত্রে আমরা ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার দেখি কীভাবে সে তার বন্ধুদের জন্য অন্যান্য সব প্রিজনারদের জন্য কিছু দুঃসাহসিক কাজ করে যেমন ছাত রিপেয়ারিংয়ের সময় সাহসের সাথে প্রিজনের সবচেয়ে রাগী গার্ডের কাছে তার বন্ধুদের জন্য বিয়ার আবেদন করা থেকে শুরু করে কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করে প্রিজনের স্পিকারগুলোর দ্বারা পুরো জেলবাসীকে মিউজিক শোনানো এমন দুঃসাহসিক কাজ সে সহজেই করে ফেলে এমন কি ছ বছর ধরে প্রত্যেক সপ্তাহে গভর্নমেন্টকে চিঠি পাঠিয়ে কারাগারে একটি বড় সড়ো লাইব্রেরি বানিয়ে ফেলে অ্যান্ডি ডুফ্রেন যেন কয়েদিদের কাছে উপযুক্ত পড়ার বই থাকে ব্রুক্স হলো একজন জেলের বয়স্ক কয়েদি আর সাথে সে একজন জেলের লাইব্রেরিয়ান ব্রুক্স জেলে পঞ্চাশ বছর কাটার পর হঠাৎ একদিন তার মুক্তি হয় ফলে সে ঘাবড়ে যায় সে জানতো জেল থেকে বেরিয়ে মুক্ত ওয়ার্ল্ডের সাথে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না আর জেল থেকে বেরিয়ে এটাই হয় ব্রুক্স দুরন্ত মুক্ত বিশ্বের সমাজের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেনি অবশেষে ব্রুক্স বাধ্য হয় সুসাইড করতে মুভির এই পার্ট থেকে আমরা জানতে পারি এক যাবজ্জীবন কারণে দণ্ডিত আসামির পক্ষে যতটা কষ্টকর জেলে দীর্ঘদিন কাটানো ততটাই কষ্টকর জেল থেকে বেরিয়ে জীবনযাপন করা কারণ দীর্ঘদিন জেলে কাটানোর ফলে তাদের আপনজন তাদের ছেড়ে দেয় সমাজ তাদের স্বীকার করে না রেসপেক্ট করে না তখন তাদের একটাই রাস্তা বেঁচে যায় সেটা হলো সুসাইড জিওলজি হল বিজ্ঞানের এক এমন শাখা যেখানে আমরা শিখি ভূতাত্ত্বিক চাপ ও সময় মিলে কিভাবে বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর পাহাড়কেও ভূমিসাত করার ক্ষমতা রাখে যেহেতু অ্যান্ডি জিওলজি পছন্দ করে তাই অ্যান্ডির পক্ষে এটা জানা অসম্ভব নয় যে একটি ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে পুরু ওয়ালে সুরঙ্গ খোলার সম্ভব প্রয়োজন শুধু সময়ের যা অ্যান্ডির কাছে প্রচুর ছিল কিন্তু অন্যান্যদের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন যে এতটুকু হাতুড়ি দিয়ে এত বড় সুরঙ্গ করা কিভাবে সম্ভব যা ভাবা স্বাভাবিক কারণ আমরা অবাক হই যখন মাঝি দা মাউন্টেন মেনের মতো একটি লোক একাকি একটি বড় পাহাড়কে কেটে রাস্তা বানিয়ে ফেলে মুভিতে প্যাশেন্স বা ধৈর্যের এক বিশেষ মহত্ব দেখিয়েছে মিউজিক এমন এক জিনিস বিশ্বে এমন কেউ নেই যে পছন্দ করে না আমরা আমাদের মুড অনুযায়ী মিউজিক শুনি আনন্দের সময় অ্যাগ্রেসিভ মিউজিক আবার দুঃখের সময় ইমোশনাল মিউজিক মিউজিকের মাধ্যমে আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের ফিলিংসকে এনজয় করি কিন্তু মিউজিকের এক্সপিরিয়েন্স তাদের জন্য একদম ভিন্ন যারা দীর্ঘদিন ধরে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রয়েছে ফিল্মে আমরা দেখি অ্যান্ডি ডুফ্রেন জেলের কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করে এবং মিউজিক চালিয়ে দেয় মিউজিকের আওয়াজ সমস্ত জেলে ছড়িয়ে পড়ে এবং জেলে সব কয়েদিরা এই মিউজিকের স্বাদ উপভোগ করে সঙ্গে তারা ফিল করে স্বাধীনতা বোধ অ্যান্ডির মতে মিউজিক মানুষের মধ্যে হোপ বা আশা জাগায় যা কয়েদিদের অত্যন্ত জরুরি তাদের পরবর্তী জীবন কাটানোর জন্য রেড হলো মুভির সাপোর্টিং ক্যারেক্টার এবং পুরো মুভির ন্যারেটর রেড চরিত্রে অভিনয় করেছে মর্গেন ফ্রিম্যান রেড ছিল অ্যান্ডির সবচেয়ে নিকটতম ফ্রেন্ড এবং তার সঙ্গে ছিল একজন ডিলার অর্থাৎ যে জেলে অন্যান্য কয়েদিদের প্রয়োজনীয় জিনিস বাইরে থেকে এনে দিত মুভির শেষের দিকে যেটা দেখার মতো বিষয় ছিল সেটা হলো অ্যান্ডি এবং রেডের বন্ডিং বা ফ্রেন্ডশিপ বিশেষ করে ওই সিনটিতে যেখানে অ